Bonjour Aujourd'hui c'est ma journée bizarre. Je vais de Capestan à Cruzy en passant par Puissergui. Je serai à Cruzy d'ici 10 minutes. Euh, pour comprendre tout ce qui s'est passé depuis hier, je vais d'abord vous expliquer un tout petit peu comment j'avais envisagé mon projet. Donc moi, en fait, à la base, depuis le début, mon objectif, c'est de faire la voie du Piémont Pyrénéen. La voie du Piémont Pyrénéen, c'est le GR 78, qui est censé commencer à Montpellier et passer par Carcassonne, Lourdes, etc., jusqu'à saint jean pied de port le problème, c'est que c'est une voie qui euh, n'est pas encore entièrement balisée. Donc si vous achetez un topo guide GR78, euh, le GR78, en principe, il est euh, cartographié et balisé à partir de Carcassonne. Euh, Carcassonne, j'y serai la semaine prochaine. Mais en fait, depuis euh, à peu près un mois, le GR78 a été balisé par des bénévoles à partir de Capostan. Donc, ce que j'ai fait, j'ai suivi la voie d'Arles jusque Saint-Gervais-sur-Mar, euh, depuis Montpellier donc, et euh, de Saint-Gervais-sur-Mar, je suivais la voie de Fongaud, qui est extrêmement bien balisée, soit dit en passant, et de Fongaud, je devais donc aller jusque de la voie de Fongaud, je devais aller donc jusque Capestan, et à Capestan, récupérer le GR78 et le nouveau balisage. Euh, donc l'objectif euh, hier c'était d'aller de, de, par euh, l'abbaye de Foncaude et jusque puis Serrier, de puis Serrier aller jusque Capestan et de Capestan aller à 40 et ensuite à Cruzy où je me rends. Donc ça c'était l'objectif et euh, je devais, ça devait me prendre deux ou trois jours. Et vous allez me dire ouais mais Aurélie euh, <rire> tu viens de nous mettre les images de Capestan jusque puis Serrier, t'es malade alors, en fait, euh, normalement, la vidéo de ce matin, j'aurais dû commencer par vous dire « Bonjour, aujourd'hui je vais de Capestan à Cruzy ». Et je vous aurais expliqué pourquoi, entre Puisserier et Capestan, il n'y a pas d'image. En fait, hier, quand je suis arrivée à euh, Puisserier, pardon, donc euh, j'étais censée loger à Puisserier. Problème, en arrivant, j'ai pas réussi à trouver de logement. Et il y a un camping, mais en fait, euh, entre aller jusqu'au camping à pied ou aller jusqu'au Capostan, ça revenait au même. Et euh, donc j'étais installée à, à la terrasse d'un café, le Café des Arts. Et donc je commence à téléphoner de tous les côtés pour essayer de trouver une solution. Et euh, le serveur, très très gentiment, me dit « Ah, mais euh, je peux te déposer en voiture à Capostan. » En plus, euh, il a fait trois fois le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc euh, bah, c'est trop bien, comme ça on peut discuter et tout, donc euh, je trouve un logement à Capostan. Alors je sais que j'avais dit que je voulais pas faire d'autostop et tout faire à pied, mais bon, là j'ai trop mal aux pieds. En plus, euh, hier et aujourd'hui, il fait caniculaire. Je suis sur des chemins sur... Euh, alors là, exceptionnellement, j'ai de l'ombre, mais euh, c'est la première fois aujourd'hui. Et donc euh, hier, euh, donc depuis Serguier, je vais jusque Capestan en voiture et je loge à Capestan. Euh, dans une chambre d'hôte, très sympa, je tombe sur deux pèlerins italiens, on passe une super soirée, euh, alors je parle pas très bien italien, ils parlent pas très bien français, donc on a un peu parlé euh, le mélange français, italien, espagnol, anglais, pour se faire comprendre, c'était hyper drôle, et donc ce matin je me dis, ben voilà, je vais aller à l'office du tourisme, et je vais récupérer une carte et une liste de logements pour euh, la partie entre Capostan et Carcassonne. Donc je vais, la dame de l'office du tourisme, super charmante et tout, euh, elle m'explique que malheureusement il n'y a pas encore de, de carte. Donc euh, d'ici jusqu'à Carcassonne, c'est l'aventure, j'ai pas intérêt à me perdre, et évidemment je me suis perdue, je vais expliquer tout de suite. 
Euh, y a, et, et en fait, il n'y a encore rien du tout, puisque le chemin, il n'existe que depuis le mois dernier. Avant ça, les pèlerins qui partaient de Capestan suivaient euh, le, le canal du Midi, en fait, jusque, je pense, au Largue, euh, où je serai dans quelques jours. Donc, je suis une des premières, en principe, à suivre cette fameux, ce fameux euh, GR78 entre Capestan et Carcassonne. Donc euh, je vais à l'office du tourisme, la dame m'indique par où je dois passer, mais elle oublie de me mentionner quelque chose, je vais expliquer après. Donc elle m'indique, elle me dit voilà, vous allez par là par là et vous allez retrouver les marques du GR. Ce que je fais, et effectivement un peu plus loin je vois des marques blanc et rouge que je suis. Et je marche, je marche dans les vignes, oh, super j'adore, ça c'est les images que vous avez vues. Bon, je vais pas faire durer le suspense parce que vous avez déjà compris. Je retourne à Puisserguier. J'arrive à midi, oh, j'étais dégoûtée. Mon dieu, j'étais dégoûtée, je pleurais. Et euh, bah, du coup, je retourne dans le même café qu'hier, parce qu'il était midi, donc je me dis, bah, ils ont été sympas avec moi et tout, donc j'ai mangé là-bas euh, tant qu'à faire. Et euh, du coup, euh, moi j'ai très très mal aux pieds, toujours. J'ai toujours ce problème euh, d'inflammation des tendons. Maintenant, c'est dans le dans la plante des pieds, ça j'avais expliqué hier, donc c'est un hiver quoi. Je ne me vois pas refaire 10 km jusqu'à Capestan. Donc par, le, le GER, donc par la route c'est 4 km, mais par le GER c'est 10 km. Moi j'ai pris le GER. Donc 10 km jusqu'à Capestan, et encore 15 km, ou je ne sais pas exactement, jusqu'à Cruzy. Il n'y a pas moyen. Hein. Je... Les gars, je fais ça euh, à la fin de la journée, on me met dans l'ambulance et on me rapatrie. Donc je me dis, bah tant pis, euh, je vais faire du stop. Alors il y a une dame super charmante qui me prend en stop et qui me dépose à 40. Euh, 40, oui, la ville s'appelle 40. <rire> euh, pas 39, pas 41, 40, désolé. <rire> oui, je sais, j'ai un humour pourri. Bon. Mais ça me fait rire ce genre de, de nom. Bon. Donc j'arrive à 40 parce que je sais que le GR78 passe par là. Donc c'est super. Et euh, j'arrive et je vois pas de marque de GR, enfin de marque blanc et rouge. Et je cherche, je cherche, et je me dis, bon, ben je vais aller jusque l'église. Généralement, les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, ils passent devant les églises. Ça, c'est un peu euh, le... Quand on est perdu, c'est le... le point de repère, on va à l'église et généralement, on retrouve les marques. Donc, j'arrive à l'église et je vois des marques, non pas blanc et rouge, mais bleu et jaune. Et je me dis, bah, c'est quand même bizarre parce que les chemins de Saint-Jacques, on sait bien que bleu et jaune, c'est les couleurs habituelles. Donc je me dis, bien inspirée, je commence à suivre ces marques. Et effectivement, à un moment donné, je vois un signe jacquard qui accompagne ces marques bleu et jaune. Ah, super, youpi, je suis retrouvée. Euh, donc voilà, si vous souhaitez faire euh, cette voie un jour, parce que j'ai lu beaucoup au sujet de la voie et nulle part... Personne n'a pensé à écrire que les marques étaient bleu et jaune alors qu'un GR c'est censé être blanc et rouge. Donc petite information pour vous, bleu et jaune. Donc je commence à suivre, youpi je suis retrouvée, j'arrive à un carrefour. Alors je suis, je suis au bon endroit, donc il y avait bien une, une marque en début de la rue, je suis la rue, j'arrive à un carrefour. Il n'y a plus de marque. Ça a été balisé le mois dernier. Donc soit il y a une personne malveillante qui a enlevé la marque, soit... La, la, la gentille personne bénévole qui a balisé a oublié de mettre le balisage. Donc je suis une route. C'est pas la bonne, j'arrive sur un jardin très beau avec un point de vue et tout. Euh, je m'assieds là-bas deux minutes et puis je fais demi-tour, je reviens en arrière, je retrouve la première marque bleue et jaune que j'avais trouvée, je re-suis la route, je réarrive au même carrefour, je me dis bon... Je vois le village où je dois aller au loin, donc je me dis ça doit être à peu près par là, donc je suis une route. Toujours pas de marque, bleu et jaune, donc il y a un vrai problème de balisage. Je rappelle que je n'ai pas de carte, car les cartes n'existent pas encore. Et donc euh, je descends cette route, je vois pas de marque, pas de marque, pas de marque. Et j'ai été, alors je voulais absolument pas utiliser mon GPS d'un bout à l'autre euh, du chemin, je voulais le faire euh, à l'ancienne avec des cartes. Bon, ben là, j'ai pas eu le choix. J'ai dû sortir mon téléphone. Et euh, donc, je suis le GPS depuis tout à l'heure. 
j'ai toujours pas retrouvé le balisage. Euh, ça m'inquiète parce qu'en plus, euh, demain je vais sortir de l'Hérault et je vais aller dans l'Aude. Et euh, la, la dame de l'office du tourisme ne peut pas m'aider pour le département suivant. Donc je ne sais pas où je vais. Euh, je sais qu'il y a des hébergements pèlerins à partir de pouzol minervois donc euh, je vais essayer, je vais essayer de retrouver le GR, je vais essayer de retrouver les marques, j'espère pouvoir les suivre jusqu'au Pouzol, et j'espère que ça ira. Donc euh, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, souhaitez-moi bonne chance pour demain, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.